Muy buenas amigos y hermanos que estén sintonizando con nosotros. Mi nombre es Renato Roncal, soy miembro de Universidad del Cristianismo, el cual es un grupo eh, propiedad de la página y también eh, canal de YouTube Historia del Cristianismo. Y en esta oportunidad eh, yo seré el encargado de entrevistar a, a nuestro invitado. Y justamente el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, se trata del licenciado en Ciencias de Religiosas y Teólogo eh, Guido Rojas, que seguramente muchos de ustedes ya deben conocer. Eh, el día de hoy vamos a compartir el tema de las herejías. Nos centraremos en sus orígenes, cómo es que fueron apareciendo eh, durante los primeros siglos, las razones de por qué aparecieron este, de las, las mismas personas, ¿no? que trajeron estos nuevos pensamientos para las, época, para las épocas, qué tipos de, bat de batallas se dieron contra ellos, eh, los cristianos más representativos de estas luchas, más, básicamente eso, ¿no? Adelante, Guido. Gracias, eh, Renato, bendiciones, un placer poder compartir contigo aquí en tu, en tu canal, en tu grupo Universidad del Cristianismo, Historia del Cristianismo, mm, muy complacido por la invitación, y también eh, de verdad que eh, me anima mucho ver que una persona tan joven como tú esté dedicado a estos temas de la iglesia, eso es, es, es algo bien motivante, se dedique a estas cosas sobre todo de lo que es la, la apologética y el conocimiento de la historia de la iglesia, entonces, eh, y el tema que tú propones me parece muy importante, muy interesante para analizarlo, dialogarlo de una manera clara y sencilla para que el común de la gente lo pueda entender. Adelante, Renato. Sí, Guido, como te decía, o sea, este tema es este, muy importante. Vivimos en un mundo donde la palabra cristianismo significa muchas cosas. Para unas personas una, para otras personas eh, se centra en, en aspectos diferentes. Pero yo pienso que si viajamos en el tiempo, eh, estas diferencias harían que muchos grupos se tilden unos a otros de herejías. El mismo cristianismo en un principio eh, era considerado como una herejía por parte de los judíos, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, porque se pensaba, o sea, eh, se tenía el cristianismo como un judaísmo, algo nuevo, incluso como una secta, ¿no? Y bueno, o sea, los dos primeros siglos de la era cristiana sabemos que son relevantes, pero en extremo o al extremo, para la historia del cristianismo, ya que es en ese tiempo cuando la doctrina comienza a consolidarse, ¿no? Y es como que se marca distancia, o sea, el cristianismo marca su distancia de otras comunidades religiosas, ¿no? Algunas de las cuales fueron designadas como heréticas. Eh, para comenzar, Guido, eh, ¿cómo definiría usted lo que es una herejía? Bien, gracias. Eh, bueno, una herejía es, por así decirlo, una desviación de algo que se denomina ortodoxo en el sentido de, de, de lo que es una recta o sana doctrina. O sea, una herejía es una desviación o es algo que no se ajusta a un parámetro establecido doctrinalmente por un grupo o una iglesia, por así decirlo ya, eh, de orden pues jerárquico y con todos sus estatutos. Eso sería más o menos una herejía, sería una desviación. Y lo que tú dices me pareció muy interesante porque, de hecho, el mismo cristianismo fue considerada como una secta, así aparece en Hechos de los Apóstoles, los de la secta, y que también después se le, llama, se le llamaba como los del camino, haciendo alusión porque en Juan 14, 6, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces los cristianos eran conocidos como los del camino, los de la secta o los nazarenos. Así fueron pues, los dos, como tú mismo le dices, en los primeros siglos, primero, segundo, tercer siglo, no solamente por los judíos, sino también por el mismo imperio romano, que también empezaron las persecuciones, decían los cristianos, esos que son seguidores de un tal Cristus, que se hacía llamar el, el ungido o el consagrado. Entonces, eso es más que todo eh, un concepto universal de lo que es, es una herejía. Ante todo es, es algo que no va de acuerdo 
a algo que está establecido doctrinalmente. Y sí, o sea, como usted mismo lo decía, los, los romanos este, los tenían también como eh, una cita incluso para ellos este, incómoda, ¿no? Porque eran como que muy, este, muy exclusivistas de, de sus dioses, porque ellos es como que, no, o sea, a cada lugar al que iban, eh, conquistaban, mejor dicho, aceptaban que tengan otros dioses siempre y cuando acepten los suyos, pero los cristianos no querían este, eso, por eso los consideraban una, eh, una secta o hasta una herejía peligrosa, ¿no? Y bueno, eh, pasando a otro lado, los textos de la época eh, nos hablan de que había un gran número de herejías, ¿no? E incluso llegando a algunos cientos, o sea, cientos herejías. ¿Cuáles diría usted que fueron las más relevantes ya sea por doctrina que profesaban o por el número de seguidores que lograron adquirir. Bueno, entonces ya, ya, bueno, ya hablamos de lo que es la, la, la herejía como tal. Ya hablando propiamente del cristianismo, eh, ya inclusive, eh, Renato, desde, desde, desde la época de los apóstoles, eh, aunque no se menciona exactamente en, la, en, la, en los textos neotestamentarios, o sea, el no testamento, pero sí se hace mucha alusión sobre todo lo que es, son las cartas paulinas, y el compendio joánico, entiéndase por compendio joánico, lo que es todo lo relacionado con Juan, o sea, su evangelio, sus tres epístolas, y el libro del Apocalipsis, lo que son los gnósticos. Esa de pronto es la corriente herética más antigua, yo diría la más relevante, y a la cual sí podemos ver una, una, una forma como los, estos apóstoles eh, la combatieron doctrinalmente. El gnosticismo sería, por así decirlo, una de esas mismas corrientes, pues, eh, que negaban muchas cuestiones que tienen que ver con el mismo Jesucristo, su humanidad, eh, ese mismo dualismo, eh, todo lo que era la materia, y eso hay constancias tanto en las epístolas paulinas y sobre todo muy especialmente tanto en el Evangelio de Juan, que se hace mucha alusión a que el verbo, o sea, Jesucristo en su prehumanidad, su preexistencia, el verbo, la palabra se hacía carne, o sea, eh, carne en griego es sal ellos no pueden entender bien eso, no creían que solamente Jesucristo había tomado una apariencia eh, humana eh, no palpable, no, no, no en todo el sentido de la palabra, entonces el gnosticismo sí eh, eh, sería esa, esa corriente con el cual nosotros ya desde los mismos eh, hechos pues, eh, apostólicos está, está ahí presente, en las, en las epístolas de Juan también dice todo aquel que niegue que Cristo no ha venido en carne, ese es el anticristo. Cuando se refiere al término anticristo, es el que está contra Cristo, eh, algunos lo han tergiversado ese, 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 ese título como tal, pero históricamente se está haciendo referencia es a los gnósticos, a, a, a esos mismos que negaban esa naturaleza humana de Jesucristo. Sigue, Renato. Eh, hay una... Este, una parte, creo que es en el Evangelio de Mateo 16, no recuerdo exactamente la, el versículo, donde Jesús les pregunta ¿no? a los apóstoles, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y a mí me parece, este, o sea, que es algo que, no, que muchas veces pasa por alto, por centrarse en lo que va más adelante, pero... Este, o sea, es como que ellos dicen, sí, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres este, Elías o otro profeta que ha, eh, que ha resucitado, ¿no? Y pienso que se pasa por alto porque se queda ahí y uno no se pone a pensar, es que eran grupos de personas, o sea, que habían escuchado de Jesús, que, que lo habían este, visto, habían visto tal vez sus milagros, eh, habían presenciado, mejor dicho, su, su sabiduría o... La, o sea, todo lo que él como personaje, como personalidad tan este, fuerte que tenía, pudo haber hecho que no solamente es que sean opiniones lo que ellos, lo que los apóstoles decían, sino que eran grandes grupos de personas que tenían opiniones diferentes de Jesús. Entonces, eh, pienso que tal vez eh, ese ya es un indicio eh, de los primeros gnósticos, se podría decir. No sé qué, qué piensa de eso. Es una opinión personal. No, y tienes toda la razón. Mira, eh, Renato, para, para ir centrado, mira, incluso en el mismo tiempo de Jesucristo, en el judaísmo había diferentes corrientes. Los fariseos se centraban mucho en lo que era toda la, eh, la ley y las tradiciones también orales, mientras que los saduceos, que eran los, los encargados del templo, la clase, la clase aristocrática, solo ellos se regían por el templo. De hecho, ellos dicen el mismo Pablo que ellos negaban 
lo que era la inmortalidad del alma, la resurrección final y la existencia de los del cielo, el infierno, los ángeles y los demonios. ¿ve? Eh, los esenios también era un grupo también de judíos, eso sí no se mencionan los evangelios, pero se saben que había unas comunidades escénicas eh, también de orden mesiánico, también es, pues, estaban esperando su Mesías, que estaban completamente aislados de todo lo que era el templo y la Pascua. Eh, esos, por así decirlo, serían los, los tres grupos en el judaísmo representativos. Ahora, en el mismo cristianismo, eh, en Hechos de los Apóstoles, de hecho, también dice eh, que eh, algunos se bautizaban en el bautismo de Juan, de Juan. O sea, había una corriente que eran los, los, los seguidores de Juan el Bautista que también estuvieron a la par con los mismos cristianos. O sea, y aún hoy en día existen unas comunidades muy pequeñas eh, que ellos consideran pues, a Juan el Bautista como, como un máximo eh, Mesías, pero pues no a Jesucristo como, como, como el, el, el Moisés principal. Eh, incluso si tú ves en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en la introducción de mismo Pablo dice, eh, estoy sorprendido de que ustedes estén divididos. ¿Cómo es posible que entre las nuevas comunidades cristianas unos eran seguidores de Pablo, otros eran seguidores de Cefas y otros eran seguidores de Apolo? O sea, aún en el mismo cristianismo primitivo, no solamente el gnosticismo, sino también entre las mismas comunidades cristianas habían ese tipo de rivalidades ese tipo también de liderazgo que algunos pensaban que era el uno o el otro, pero eso también hace parte de lo que es la misma, eh, la parte humana de, de lo que es la iglesia. Nosotros lo que, lo, lo que más nos interesa es que Jesucristo sea la cabeza, que Jesucristo sea el esposo de la iglesia, que Jesucristo sea el salvador de la iglesia y la acción santificadora a él en la iglesia. Humanamente, todo lo que tú quieras, han habido divisiones, sismas, herejías, excomuniones, eh, porque esa es la estrategia de Satanás, dividir y vencer, Entonces, y Jesucristo me lo dije, lo dijo a los apóstoles, en, en Lucas 21 dice, yo he rogado por ustedes porque hasta el mismo demonio ha pedido permiso para zarandearlos como el trigo, y eso lo, tú lo puedes constatar en toda la historia del cristianismo, pero haciendo énfasis como haces tú en lo que fue la, la iglesia apostólica y la iglesia primitiva, pues que son los primeros siglos del cristianismo, sigue Renato. Sí, a mí también siempre me ha llamado la atención esa parte, ¿no? Donde dice el demonio ha pedido este permiso para, sandar, para zarandearlos como el trigo, porque no solamente aplica en los apóstoles, sino es como una prefiguración de lo que iba a pasar con la iglesia, como usted lo dice, ¿no? A lo largo de toda la historia. Y bueno, este, de las pocas herejías que hemos podido mencionar hasta ahora, ¿existe alguna que haya perdurado hasta la actualidad o que usted considere que siga... Eh, existiendo, y en caso de que la respuesta sea que sí, o sea, afirmativa, ¿qué tanto ha evolucionado esa creencia o doctrina con el paso de los años? Bueno, eh, evidentemente los gnósticos, ¿no? Todavía se habla de iglesia gnóstica, ¿no? ellos siguen teniendo ese mismo dualismo filosóficamente, pues no, no, no como en el tiempo, por así decirlo, las corrientes gnósticas más relevantes que eran los marcionistas, los valentinianos como tal, no, pero la idea filosófica sí, la idea filosófica, lo que es la, el dualismo entre lo que es la materia, entre lo que es el espíritu, entre lo que es la noxia, o sea, un conocimiento, una sabiduría por eh, cuestiones ocultas, de esotéricas, eso todavía se ve. Eh, en los, los gnósticos, eh, los rosacruces, esas corrientes eh, pseudo cristianas, todavía subsisten hoy en día con esa misma ideología de anteriormente, ¿no? Eh, por así decirlo, esas han perdurado. Eh, hay otras, por ejemplo, ya todo lo que viene que, que ver con las, también las, las mismas eh, corrientes unicitarias, también del siglo II, siglo III, eh, que negan la Trinidad, esas fueron también de las, de las más eh, que se combatieron, y se dio respuesta en los primeros concilios, en los primeros sinos, eh, negar pues el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eh, los unicitarios pues todavía subsisten hoy en día con todo lo que son, sobre todo el pentecostalismo unicitario, con mucha fuerza, porque tienen un gran avance sobre todo en América Latina, pero teológicamente llevan esa misma corriente. Esos también serían eh, de esos mismos siglos, de esas mismas eh, primeros sismas, primeras eh, concilios, primeros sinos que se puede constatar, sería muy representativo. Y yo pensaría que el tercer grupo serían los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová eh, son considerados como los nuevos arrianos, porque ellos siguen a un sacerdote en el siglo IV, Arrio, un sacerdote en Alejandría, en Egipto, que también empezó a decir que Jesucristo era una sola criatura, eh, negando su divinidad, negando también su, su, su misma preexistencia al lado del Padre, que había sido creado la, la misma herejía 
eh, tienen hoy en día los testigos de Jehová también. Eh, esas mismas herejías fueron más que todo de orden cristológico. Tú puedes estudiar todo el origen del cristianismo, más que todo, y los padres de la iglesia y los padres apostólicos fueron los grandes heraldos del evangelio, tanto en Oriente como en Occidente. Entonces, yo, para mí, las más relevantes serían esas tres, el gnosticismo, eh, los unicitarios y los testigos de Jehová, que podemos pues, remontarlos pues, desde los primeros siglos del cristianismo. Sigue. Sí, este, es algo que, que sí se nota, ¿no? O sea, cuando uno se pone a comprar este, las doctrinas que comenzaban a aparecer en ese tiempo y se pone a, a ver lo que hay ahora, es como que no, o sea, no hay prácticamente nada nuevo, ¿no? Y cuando aparecieron estas este, nuevas doctrinas, ¿qué acciones llevó a cabo la iglesia para combatir a esas herejías, ¿no? De aquella época. ¿Y qué, y qué tan eficientes resultaron? Sí, muy, esa, esa pregunta está muy, muy interesante, claro. Ahora, nosotros tenemos que ver también que <coughs> Jesucristo prometió en Mateo 16, 18, ya que tú hacías alusión con la confesión de Pedro, decía, eh, eh, a, a, Jesucristo delega una autoridad a, a Pedro, a este apóstol, eh, eh, es la iglesia de Jesucristo, no hay que tener en cuenta que no es la iglesia de Pedro, es la iglesia de Jesucristo. Eh, Pedro, que era Simón, es la primera piedra, pero la roca principal siempre es Jesucristo. La piedra del ángulo, el pastor de la iglesia es Jesucristo, el que nos reina es Jesucristo y el mismo Jesucristo es el que manda a esa iglesia eh, que lo hemos constatado en un Juan capo, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, lo que es el Espíritu Santo que se llama el paráclito o el Espíritu de la verdad, que se hace presente en Hechos 2 con lo que es la venida del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos ese, ese sello característico que el Espíritu Santo ha soplado y ha actuado a través de todos los siglos del cristianismo como decíamos, con divisiones, con herejías, con cismas, mmm, con incomprensiones, con persecuciones y todo. Entonces, ese es un sello característico. Ahora, creemos que esa iglesia desde el principio fue jerárquica. Nosotros hacemos alusión a que ne, nuestra iglesia tiene cuatro características. Es una, porque el mismo Jesucristo así la funda, es una, es la iglesia de Jesucristo. Es santa por Jesucristo, no por nosotros, porque entonces a veces sacan a relucir todos los pecados de la iglesia, no, Jesucristo nunca dijo, en Mateo 16, 18, dice, el poder de la muerte no podrá vencerla. No quiere decir que el, el mal representado en el Hades, el mismo demonio, no iba a actuar y no habían personas que también dentro de la misma iglesia se iban a desviar o iban a tomar una actitud contraria. Eso usted lo puede constatar uno. Eh, pero sigue siendo santa por Jesucristo, porque es la esposa de Jesucristo. Es santa inmaculada por él y es pecadora por nosotros. El mismo pa, eh, Juan Pablo II, perdón, pidió perdón en el jubileo del 2000, eso por todos los errores, y el mismo Juan eh, Francisco dice que la iglesia católica no es un panteón de santos, sino una, un hospital de pecadores, eso es claro, pero creemos que tenemos esa característica que es santa, es católica en el sentido de la universalidad, está destinada a estar hasta los rincones del mundo, como lo dice Jesucristo, en Mateo 28, 18 al 20, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y en Hechos 1.8, antes de subir al cielo, también dice, yo estaré con ustedes, eh, sean mis testigos y den testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es apostólica porque sigue esa misma sucesión eh, de los mismos apóstoles que fueron formando comunidades especiales que creemos que es apostólica y que nuestra sede está en Roma, capital religiosa, política, social del Imperio Romano, donde fueron martirizados los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, donde está actualmente la sede de la Iglesia Católica en San Pedro en el Vaticano, que es el Papa Juan, eh, Francisco. Entonces, así como esa iglesia también fue jerárquica, esa misma iglesia tenía un, corpo, un cuerpo doctrinal, eh, hubieron los primeros eh, fórmulas de fe, los primeros credos, entonces nosotros para la Iglesia Católica hacemos también mucho hincapié, porque aparte de la Biblia tenemos también esa otra parte del magisterio, o sea, la tradición de la Iglesia. Entonces, pues para nosotros lo que son los padres apostólicos, que son los primeros sucesores de los apóstoles, después los padres de la iglesia, los primeros sínodos y los primeros concilios tienen un peso enorme, que es lo que nosotros conocemos como la tradición de la iglesia. Como usted nos está mostrando eh, todo, lo que, todo lo que sabe, eh, ha dedicado gran parte de su vida a, a estudiar, ¿no? En este caso, usted es este, un teólogo católico, nos está mostrando... Eh, la, la perspectiva ¿no? que tiene la Iglesia Católica respecto a, a todo esto. Y bueno, eh, 
Siguiendo con, con las preguntas, ¿cómo se defendieron los seguidores de las doctrinas tachadas de heréticas y qué argumentos utilizaban para, para la defensa de su fe, no? De los primeros siglos. Claro, bueno, es interesante porque ellos también, estas corrientes, tenían a sus mismos líderes. Por ejemplo, tenían, como decía, te, tenían a Marción, tenían a, a, a Valentín, tenían, eh, por ejemplo, mmm, eh, los maniqueos a Mani, a, a los mismos fundadores, a Sabelio, a Praxeas, a Noeto, en el parte de la unicidad, eh, a Arrio, en, en lo que era, por ejemplo, el arrianismo, Nestorio, los Nestorianos, o sea, eh, eutiques en los eutiques, o sea, ellos también tenían sus líderes, importante porque muchos de ellos eh, eran personas también que tenían puestos importantes en la iglesia cristiana primitiva por ejemplo, Nestorio que negó la maternidad divina de María él era un patriarca en Constantinopla eh, como te decía, Arrio fue un presbítero eh, cristiano católico en, en, en Alejandría, en, en Egipto eh, y otras, otros sí eran, tenían sus propios líderes, ellos mismos se autonombraban, por ejemplo, profetas, y, y, sus, y sus mismos, pues, tenían su propia jerarquía, o sea, ellos también tenían sus escritos, eh, de eso casi no se conserva, lo que sí se conserva más que todo es la parte en cuanto a la, la forma como la iglesia le respondió, eso sí, es, no tanto se conservan escritos de ellos como tal, porque pues las primeras comunidades eh, se deshacían de ellos, eran herejías, así como dice Pablo, que mandaba a los cristianos a quemar todas esas cuestiones que tenían que ver con espiritismo con, y con cuestiones ajenas al cristianismo, así no se hacía, pero sí hay algunas alusiones, sobre todo los padres de la iglesia, con los nombres pues, de, sus, de sus contradictores y sus doctrinas, ¿no? Es lo que conocemos nosotros también como, como es esa misma tradición de la, de la iglesia, entonces por ese lado sí. Y también se conservan los primeros credos, eso sí es importante porque resalta mucho lo que era la, la fe trinitaria, de eso sí se conserva, ¿no? Eh, los primeros concilios y los primeros signos dando respuesta a estas desviaciones de la fe. Eso es lo que te puedo decir a, a grosso modo. ¿Y qué nos puede decir, por ejemplo, este bastante temprano el, el montanismo? ¿Qué nos puede decir del montanismo? Sí, también, Montano también, Montano también fue uno de, de, de esos personajes también, eh, que trataron de llevar un, una religiosidad más estricta, pero el problema también eh, del montanismo, eh, incluso él mismo <coughs> hacía alusión eh, de declararse poseído por el Espíritu Santo. Entonces también esas son a veces los, esas grandes, porque siempre a veces estas personas se creen también ungidos, se creen también pues eh, como unos segundos cristos, entonces muchos de ellos también eh, tenían esa, esa misma... Mmm, ese mismo pensamiento, entonces eh, eran, la ética de los montanistas era muy rigorista, era al extremo, en, entre los padres de la iglesia, uno de los que eh, cayó en, ese, eh, en esta corriente fue Tertuliano, Tertuliano de Cártago, eh, entonces, por así decirlo, tratar de aislarse completamente del mundo, acordemos que Jesucristo dice, son del mundo sin ser del mundo, o sea, no digo que se salgan del mundo, sino que vivan del mundo, pero con una gran diferencia. Entonces, eso, es, esas, esas cuestiones también son muy importantes porque caemos en rigorismos, caemos en los extremos, como eran los mismos montanes, los montaneses. De hecho, se dice que Tertuliano se llegó a castrar. Entonces, esas, ese tipo ya de, de, de cuestiones tan rigoristas, eh, la Iglesia Católica mmm, no las aceptaba. Entonces, también siempre tiene que haber un mismo, unos mismos parámetros por los cuales eh, tiene que haber una conducta, una regla, unas, unas normas de fe, unas reglas de convivencia, los mismos cristianos vivían en medio del mundo, y eran parte del mundo, Eso, decía, son del mundo sin ser del mundo, y decía, mira cómo se aman, eh, y entre ellos habían funcionarios, habían eh, políticos, habían militares, habían grandes eh, matriarcas en Roma también, de las de lo que llaman las casas cecilias, eh, patrísticas, o sea, personas de la alta alcurnia, hasta personas muy humildes eh, en todos los oficios, entonces, eh, ante eso, que es más o menos también lo que hacen hoy de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hacen a sus adeptos que no pueden ser militares, no pueden ser políticos, no pueden ser policías. No, eso no, eso no. En, la, en el cristianismo primitivo eran todos, pero siempre y cuando pues habían unos, unos parámetros que incluso eh, si tenían que dar su vida por Jesucristo, la daban. Eh, eh, cuando ya era pues cuando estos mismos mm, emperadores romanos ya exigían un culto al César, entonces ahí está, porque tanto Pablo como, como eh, Pedro dicen, no, o sea, también hay que hacer oración por el César, eh, sométanse a todas las mismas autoridades, 
eh, paguen sus impuestos, entonces ese es también desde el punto de vista civil y ético, todas esas cuestiones son muy importantes y hay que irlas analizando, pero entonces, pero como te decía, los montanistas sí fueron muy, muy fuertes en lo que era Asia Menor, eh, llegaron también al norte de África y también a Roma. Lo, también lo que uno puede destacar es que estas corrientes desaparecieron, como te digo, hay, han surgido nuevas eh, corrientes con esa misma ideología, pero por ejemplo, eh, algunas de ellas, ya, los marcionistas, los valentinianos, los montanistas, eh, los paulicianos, todas esas ya eh, no, se, no se conservan hoy en día, no, no hay una sucesión, por así decirlo, eh, un hilo histórico por el cual nosotros podemos hacer una, eh, un discernimiento como sí se puede hacer con la Iglesia Católica. Como usted lo dice, o sea, incluso ahora... Eh aparecen personas que se creen receptáculos de Dios, ¿no? Que hablan en nombre de Dios y que incluso dicen este, ellos mismos ser Dios, ¿no? Como es este... Bueno, hay, hay ejemplos. Pero seguimos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué tanta información se conserva sobre estos primeros movi movimientos heréticos? O sea, son unos cuantos escritos, son muchos... Eh, ¿Qué otro tipo de pruebas más allá de escritos, tal vez este, arqueológicas, no sé? Bueno, se conservan, se conservan muchos evangelios gnósticos y evangelios apócrifos de estas comunidades, ¿no? eh, todo lo, y de hecho hasta, hasta el mismo judaísmo, o sea, la, los, eh, la comunidad de los esenios se descubrieron en el año 1947 en, en cerca del Mar Muerto, los famosos rollos de, de, de la comunidad del Qumran, y esto, esto también es importante en cuanto al judaísmo, ¿no? Esos, esos rollos son de gran importancia, y también en lo que es el Alto Egipto, también en la Alejandría, se conservaron los rollos de Nahanandi, que es también una comunidad gnóstica, eh, donde hablan pues de todas sus, sus, sus corrientes, sus pensamientos, sus dualismos, eh, evangelios gnósticos, por ejemplo, como el de Judas, hay fragmentos, incluso hay que resaltar, eh, Renato, que no se conservan ningún original, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Como tal, se conserva, son copias, se conservan códices del siglo III, del siglo IV, o sea, el códice sinaítico, el códice alejandrino especialmente, eh, el códice de, 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 de Frem, eh, esos códices sí se conservan, se conservan cartas de muchos de los padres de la iglesia, algunos de los grandes doctores de la iglesia, se conservan algunos fragmentos, eh, hay cosas que también han desaparecido completamente, pero sí, sí se puede rastrear algunas, eh, por ejemplo, fuentes también extrabíblicas, como es la Didaje también, que es por así decirlo, la doctrina de los apóstoles, el primer catecismo, también es del mediado del siglo I, se conservan algunos fragmentos, algunos papiros, eh, el pastor de Hermas también, eh, las cartas de Clemente Romano, Camino al Martirio, siete cartas se conservan, la carta de perdón, ese es de, de, sí, de, de Ignacio de Antioquía, de Clemente Romano, un obispo también muy significativo, también se conserva una carta, sí hay, algunos, hay, hay algunas evidencias que uno lo puede constatar en los libros de historia, tanto el cristianismo católico como el cristianismo evangélico, porque ellos también, las iglesias cristianas, eh, sobre todo las históricas, ellos también tienen sus propios eruditos, sus propios teólogos, sus propios biblistas, sus propios historiadores, yo los cito mucho en mis debates, eh, entre ellos por ejemplo está Justo L. González Pablo Deiros, Alfonso Ropero también son personas de mucha ética de mucha eh, profundidad también grandes eruditos que también ahondan mucho en todo porque es fascinante lo que es toda la historia de la iglesia primitiva los cuatro primeros siglos es, es un mundo muy muy, 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 muy muy lindo de estudiar porque es por así decirlo como el florecimiento como por así decirlo la, la iglesia primaveral que al mismo tiempo también era perseguida porque eso también, esa es otra evidencia también. Entonces, de eso se conservan muchas cosas. Sí, eh, esos serían escritos cristianos, ¿no?, que aparecieron desde el principio. Pero en el caso de los gnósticos, ellos tenían sus propios escritos, y si es así, ¿esto se mantenía en, en escrito o también se transmitía de manera, de manera oral? Sí, ellos, ellos tenían, por ejemplo, mira, Marción, eh, que, fue, que fue uno de los primeros eh, gnósticos, él, él fue el primero que sacó, por así decirlo, un, un canon del Nuevo Testamento, eh, en el cual él, él negaba casi todo lo que era, bueno, todo el Antiguo Testamento, solamente aceptaba lo que eran las epístolas eh, paulinas y el Evangelio de Lucas. Ante eso, la Iglesia Católica Primitiva, 
porque ese título de Iglesia Católica viene de Clemente Romano, pues también hizo el propio canon, en este caso más que todo el canon neotestamentario, los 27 libros, entonces eso se conserva muchas cosas, o sea, se conservan algunos fragmentos, algunas cartas o algunas referencias sobre todo de los padres de la iglesia, y lo que te decía el gnosticismo, sí se conservan algunos fragmentos porque hay que tener en cuenta que para esa época la forma escritural eran papiros, eran pergaminos, eh, muchos de los cuales tenían eh, eh, hechos, por ejemplo, de, 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 los, de los juncos de, 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 las, de las matas en Egipto, entonces esos papiros también son muy delicados, muy frágiles, o pergaminos de cuero, que también eran muy difíciles de, porque costaba mucho de esos, se conservan algunos, o algunos, por ejemplo, cilindros de cobre también, esa era la forma como se, se, se conservan fragmentos, se conservan solamente eh, algunas, algunas cuestiones eh, fragmentas, algunas están en la, la Iglesia Católica tiene también la Biblioteca Vaticana mucha esa información, pero también en las grandes universidades también eh, y bibliotecas también del mundo y museos también se conserva en alguna parte de toda esa, de toda esa eso se llama papirología, el estudio de la papirología de esos mismos eh, documentos y también tradición oral otra cosa que sí es importante son los primeros creos de fe, eso sí también se, se conserva lo que era la forma como los primeros cristianos respondían a esas herejías con unas confesiones de fe, por ejemplo, el credo romano, o, o el credo de los apóstoles, o las actas de los primeros concilios, también eso también se conserva, y eso hay información en este momento digital, cualquier persona puede meterse en Google, ya mucha de esa información eh, se ha eh, desclasificado, entonces hay gente, pero, pero más que todos los grandes eruditos también tienen acceso a toda esa información de papirología, con lo cual hacen sus propias investigaciones, ¿no? inclusive hasta la Iglesia Católica también la, eh, la Biblioteca Vaticana que es una de las bibliotecas más grandes del mundo tiene más de un millón de ejemplares de volúmenes casi a la parte de la Biblioteca eh, de Washington hay eruditos protestantes que tienen acceso a esa información una, en el siglo XIX eh, un gran erudito, un gran teólogo un gran historiador eh, alemán eh, protestante eh, que hizo toda una serie una de, de las más grandes volúmenes sobre lo que es la, eh, la historia de, de, los, de los primeros papas, ¿no? Giovanni Papini, también todos esos, todas esas personas son, son, son de gran trayectoria en cuanto a lo que es esa misma erudición de todo lo que estamos hablando de, 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 esta, de, de, de estos tiempos. Sí, este... Y usted cree, desde el punto de vista católico, ¿no? ¿Usted cree que las herejías se pueden clasificar? O sea, sabemos que son grupos pequeños, pero ¿podemos clasificarlos en algo más grande? Sí, sí, sí se pueden clasificar. Se pueden clasificar más que todo, como te decía, en los unicitarios, las corrientes unicitarias, o sea, los que negaban eh, la, la Trinidad. Ese sería un grupo. Eh, el otro grupo serían todas las corrientes gnósticas, como te decía, marcionistas, valentinianos, eh, donatistas, eh, montanistas, los mismos maniqueos al cual perteneció Agustín de Hipona, uno de los grandes doctores de la iglesia, también el cayó en el maniqueísmo, de un personaje que también se llamó Mani, también en Persia, que también hacía ese mismo dualismo, o sea, también sería toda esa, esa misma eh, grupo, y hay otras ya corrientes, eh, ya de herejías más de orden cristológico, eh, ¿Qué son las que se, más que todo se combatían cuando algunos pensaban que la iglesia católica cristiana siempre ha aceptado las dos naturalezas de Jesucristo? O sea, hay, hay corrientes que aceptan no solamente la parte humana de Jesucristo y otras solamente aceptan la parte divina. Entre ellos están, por ejemplo, como te decía, los nestorianos, ellos negaban la maternidad divina de María. Todavía subsisten corrientes no, eh, nestorianos y también lo que son todos eh, los monofisistas que solamente aceptan que Jesucristo era la naturaleza divina. O sea, ellos negaban todo lo que era la humanidad de Jesucristo, y dicen que solamente era apariencia, eso también. Eh, los mismos monofisistas, eutiquianos, todavía se conservan algunas eh, iglesias, por ejemplo, los mismos eh, armenios, los cotos también, son comunidades muy pequeñas, sobre todo en Egipto, en, en Israel, en algunos países de, de lo que era pues el Asia Menor, eh, se conservan, pero son muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Eh, el otro gran corriente del cristianismo son los ortodoxos, los ortodoxos son hermanos de los católicos, nos diferencia de pronto algo sobre, teológicamente, bueno, lo más representativo sería sobre la procedencia del Espíritu Santo, 
eh, ellos solamente aceptan que el Espíritu Santo viene del Padre, la que llama la cuestión del filioque, o sea, de, y los católicos decimos en el Concilio de Calcedonia que el Espíritu Santo procede del Padre con el Hijo. Pero los ortodoxos como tal no son herejes, solamente son cismas, son sismáticos, son hermanos de nosotros, tienen la misma sucesión apostólica, los primeros siete concilios, eh, toda la parte de, la, de los padres de la iglesia eh, de Oriente, los siete sacramentos, eh, pero estamos, no hay una unidad plena con, con los ortodoxos. O sea, yo creo que a grandes modos eh, estas mismas corrientes, y podemos decir que actualmente, bueno, eso sería de pronto, si quieres más adelante te podía explicar algo así, pero así que desde de, el tiempo atrás, que es que más o menos podemos clasificarlo, serían esos grupos gnósticos, todos los que tengan que ver con cuestiones cristológicas y cuestiones que tienen que, que ver con lo que era negar la Trinidad. Eh, como le decía, o sea, aparte de, de lo escrito o de pronto lo oral, ¿usted cree que habrían representaciones pictóricas que puedan ser usadas como fuentes de estudio de las herejías de, durante todo ese periodo del que estamos hablando? Bueno, esa es muy buena pregunta. Yo no, no, no conozco, porque realmente así, iconográficamente, los que sí hacían esa representación eran los primeros cristianos. Los primeros cristianos, lo que se llaman las catacumbas, o sea, los subterráneos, las criptas, eh, la necro, necrópolis, de, sobre todo en Roma, más que todo, eran donde cementerios públicos. Ahí uno puede mirar a ver lo que era el arte pictográfico, lo que se llama la iconografía cristiana primitiva, algunos símbolos, pero sobre todo lo que eran los cristianos católicos, eh, y, y representaciones, algunas eran de origen pagano, pero fueron cristianizadas, por ejemplo, el, el pavo real, el que simbolizaba pues, la misma resurrección, el ancla, el, el ictus, el pez que representaba a Jesucristo, el buen pastor también, eh, esas representaciones iconográficas se conservan, una mujer sacando agua de una fuente, eh, la paloma también, eh, el ágape o, o las, eh, la fracción del pan, la Eucaristía, mm, esas representaciones más que todo mm, se conservan de los cristianos, inclusive eh, entre esas mismas representaciones, si quieres, voy a ver si te puedo mostrar acá, porque acá tengo mi material, eh, algunas representan a Jesucristo como, un, como el hijo de Apolo, también alguien a veces no sabe, solamente a partir del siglo III o el siglo IV, se empezó a hacer representaciones de Jesucristo ya con las características propias de un hombre pues eh, barbado, con las características que era de, de, de un hombre judío. Esta, por ejemplo, esta es una representación de lo que era la forma como los eh, romanos se burlaban del crucificado, los cristianos, ¿no? Era un crucificado con una cara de asno, aquí ves, con una cara de asno, aquí aparece, ¿ve? Eh, esta sí era una representación pictográfica, que, pero era en forma de los romanos de burlarse de los primeros eh, cristianos. Esta, por ejemplo, mira, esta es un azulejo que se conserva de la, de la imagen de Jesucristo, una de las más antiguas, eh, algunas no se ven bien. Esta, por ejemplo, es una representación también de Jesucristo como el buen pastor. Esta sí también es casi del siglo II, siglo III, que hace, se hace alusión a Jesucristo como el buen pastor. Y, pero también, lo, esta también era, era el dios de Omicio, también, ¿ves? Entonces, ah, entonces también de eso también se, se algunos cristianos eh, sacaron esas mismas representaciones para cristianizarlo. Por ejemplo, esta era la representación de los cuatro seres alados que aparecen en el libro de Daniel. Uno, eh, una, un ser alado en forma de, de, con cara de buey, con cara de águila, con cara de hombre, y eh, el otro es con, con cara de león. Esto también representan a los cuatro evangelistas. ¿ves? Mira, esta representación de, como te decía, de Jesucristo, pero si tú ves, es, parece como si fuera un Apolo, como si fuera, pues, eh, eh, un Dios pagano. Pero entonces era la forma también como los cristianos, pues, eh, representaban, porque te, venían de esa misma corriente. Eso, algunos critican mucho eso, pero hay que mirar, situarnos en esa época, en la, en la forma también del pensamiento, de la misma cultura, de la misma idiosincrasia, aunque también había, mira, esta sí es la representación de Jesucristo con el A, la A y la W, o sea, el alfa y omega, en las, en las eh, primitivas comunidades eh, cristianas, también eso es lo que llama Jesús Pantócrator, o sea, Jesús como el Todopoderoso, ya son del siglo IV, del siglo V, o sea, Jesucristo también ya eh, como justo y juez y como rey de reyes, no o sé, sea, se llama eh, Jesús Pantócrator, ¿ven? Entonces, eh, de eso hay mucho, eso, como te digo, yo tengo muchas de esas referencias. Ese es el, el, 
el, el crismón también, la forma también que de los primeros cristianos, una P y una X, o sea, representando también las, en griego también todo lo que tiene que ver con, con el, el símbolo de, de, los, de, los, de los mismos eh, cristianos. Y así sucesivamente, pero que yo sepa de arte iconográfico, solamente los primeros cristianos hacían ese tipo de representaciones y ese tipo de imágenes que todavía se conservan hoy en día en las catacumbas, ¿no? Y a todo esto, eh, regresando un poco más a lo que eran la, las, las primeras este, herejías, ¿no? ¿Cuánto cree que ha cambiado la concepción de ese término para ahora? Piensa que o sea, cuando una persona dice hereje ahora, se refiere o eh, tiene la misma connotación que tendría en los primeros siglos? Sí, sí, claro, porque la raíz es la misma. Eh, herejía es el que se desvía, el que va, él va en contravía al camino recto, o sea, de lo que es la recta doctrina. O sea, el, el concepto es el mismo herejía, varían de pronto, varían de pronto el pensamiento filosófico hoy en día, eh, ante esta pluralidad de pensamiento, eh, han, han surgido unas nuevas herejías, yo creo que hoy en día más que nunca, si vamos a comparar desde los primeros siglos del cristianismo, todo lo que es la misma nueva era, todo eso, esa misma pluralidad eh, de, del mismo sincretismo religioso, eh, del mismo relativismo moral, o sea, para uno es algo bueno, para otros es algo malo, entonces sí, hoy en día hay muchas corrientes heréticas también, que piensan que Jesucristo solamente es un iniciado, que era solamente un maestro, eh, lo ponen al, al nivel, por ejemplo, de Buda, de Mahoma, de Zoroastro, de Gandhi, entonces también hoy en día también, porque el mismo demonio ha ido actuando, ¿no? O sea, a, detrás de todo esto está el demonio. Eh, San, San Pedro también decía, eh, el demonio es como un león rugiente, siempre está buscando a quien devorar. Eh, acordemos que el mismo demonio trató también de, de desviar a Jesucristo, eh, en el, en, en, en el en, eh, citando también las mismas escrituras en el, en el mismo desierto, ¿no? Y Santiago dice también que los demonios creen y tiemblan, o sea, nosotros creemos que también hay una influencia maligna, eh, una influencia diabólica en muchas de estas mismas corrientes, sobre todo las más peligrosas, pues que son las que niegan, la, a, a mi parecer, la divinidad de Jesucristo, o sea, sí, sigue habiendo. En todo el transcurso de la historia del cristianismo han habido desviaciones, herejías, eh, sismas. Y lo más eh, preocupante, Renato, por el caso mío, pues que, aunque tu, tu temática es muy imparcial, porque ese es tu canal, te respeto mucho eso, pero aún dentro del mismo catolicismo, también hay, dentro del catolicismo, hay muchas corrientes heréticas que también niegan muchas verdades. Eh, no, 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 no necesariamente tenemos que irnos, por ejemplo, a estas otras sectas o movimientos, como te decía, los pentecostales o los testigos de Jehová, o la misma nueva, no, sino dentro de la misma iglesia católica, hay personas que niegan, por ejemplo, la autoridad del Papa, niegan la infalibilidad del Papa, los vacantistas dicen que el Papa verdadero es Benedicto, eh, hay muchos teólogos, muchos sacerdotes que niegan, por ejemplo, verdades de fe como el infierno, como el purgatorio, ponen en tela de juicio todo lo que es la sacralidad o de, de las mismas Sagradas Escrituras, piensan que todo es simbólico, que todo es metafórico, entonces eso también... El mismo Pablo VI decía que el humo del infierno ha entrado en el Vaticano, o sea, también eso dentro de la propia iglesia católica, aunque nosotros tenemos nuestros credos, nuestro credo de fe, nuestros sacramentos, nuestros mandamientos de la iglesia, aún hay también movimientos dentro de la iglesia católica que son desviados y que han sido también corregidos, los catecúmenos también, ellos también tienen son sectarios, ellos también son grupos de la iglesia católica que son, son solamente ellos, o sea, y han tenido muchos llamados de atención eh, por la iglesia católica otros también por ejemplo los conocidos como los heraldos del evangelio ellos, ellos que son muy marianos y todas cosas pero ellos hablan de que de hecho ellos sacan en publicaciones o estampas de, la, de María donde dice María salva Virgen de Fátima salvadme, eso es una herejía porque el único que salva es Jesucristo ellos pregonan por ejemplo un reino milenarista de María, eso es una cosa que también no es uno de ellos, o sea el reino de Jesucristo es el reino de los cielos, o sea eso sería más ahondar un poco más, pero como te decía, las herejías siguen presentes fuera de la iglesia cristiana católica y dentro de la iglesia cristiana católica. Bueno, pues este licenciado ha sido de verdad un privilegio tenerlo acá este, compartiendo con nosotros. Eh, uno aprende realmente mucho eh, escuchándolo y no solamente este 
por, por saber, o sea, que usted es una persona que ha dedicado su vida a esto, sino que eh, siempre es bueno escuchar eh, diferentes posturas, ¿no? Siempre este, es bueno sacar provecho, sobre todo para quienes nos interesamos por, por estos temas. Y usted, claro, desde la, desde la perspectiva católica tiene mucho que ofrecer, ¿no? Si no me equivoco, este, tiene un libro incluso. Y bueno, esperamos tenerlo nuevamente en algún otro momento, este, en otra oportunidad, ¿no? Bueno, amigos, eso ha sido todo. Esperamos que haya sido de su agrado y provecho, como les decimos. Esto es Historia del Cristianismo.